。思い出のガンプラキットレジュー集。機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション。MS-06R2。ジョニー・ライデン少佐用作2。ジョニー・ライデン少佐とは、シンクの稲妻の異名を持つ、ジオン宇宙軍のナイスガイである。登場以来抜群の人気を誇り、彼が登場したシンクのザクヤゲルググは、ガキンチョに大人気だったのですよ。最初はただのフレンドリーなお兄さんだったんだけど、ゲームに出た時に、イケメンプラス、井上和彦さんが声を当てたキャラのインパクトが強烈だったんで、キャラが固まっちゃった感があるんだよね。その後も、ゲームやコミックで大人気いい。モビルスーツバリエーションでは、一番の出世頭なのだー。MS-06R2 は、いわゆる高機動型ザクの改良機だよ。外見はザクそのものなんだけど、中身は改良されて別物になってるんで、ゲルググ並みの性能を誇るとんでもなモビルスーツだったのさ。生産性の悪さが災いして量産には至らず、エースパイロット向けに数機しか生産されなかったレアなモビルスーツなのですぜ。キットの値段は1200円、モビルスーツバリエーションの33番目のキットとして、1984年9月に発売されたわけですよ。この時期は、モビルスーツバリエーションの低迷期で、次のキットの100分の1スケールパーフェクトガンダムで、シリーズは終了しちゃうんだよね。でもねえ、パーフェクトガンダムはプラモ教師郎出身じゃん。本来の意味でのラストキットは、このジョニー・ライデン少佐用作通なんじゃー。なんて、のたまうファンも未だにいるのよ。参ったねえ。シリーズは求心力をなくしてたんだけど、ジョニー・ライデン少佐自体の人気はすごかったんで。来年のゼータガンダムの主役は、ジョニー・ライデン少佐なんじゃー。とか、噂が流れたりしたものだよ。ガセネタだったのは言うまでもないけどね。きっと内容は、MS-06R、新末長帯域に、脚部走行や肩アーマー、ジャイアントバズなどの新規パーツのランナーと専用のデカールが1枚追加されているのですよ。なので、このキットからもノーマルの MS-06R にすることができたのさ。ジョニー・ライデン専用ザク2のキットは、144分の1、100分の1、60分の1スケールとすべてのスケールで発売されてたんだけど、ジャイアントバズが付いてたのはこのキットだけなんで、決定版の呼び声も高いキットだったわけなのですよ。それでもランドセルの形状や脚部走行に関しては、モデラーごとに異論があったりしたもんで、おのおの好きなように改造するのは当然の行為だったのですよ。本当にね。定番の改造はねえ、足首が、形状的に横ロールが可能な形状になってるんだけど、そのままでは足のパーツが干渉するんで、足のパーツの横の部分を削れば可動範囲を広げることができたのさ。この改造で設置性が若干良くなるのですよ。ボールジョイントにした方が手っ取り早いけどね。中が空っぽのもなか状態なんで、電飾を施すのもいい感じなのだー。動画のキットは当時もののキットだよ。コレクターなら当然、感情移入しやすい当時もののキットを集めたいものだよね。箱、パーツ、解説書の状態が素晴らしいキットは、まさに、長い間押し入れで寝かした30年もののキットなのですよ。しかーし、侮ってはいけないんじゃー。ビニールは劣化して寸芸匂いがするわ。箱の中にはシミの家族がお住まいになってることがあるのですよ。シミって知ってる半透明だったり、金色だったり、時々黒かったりするくねくね動く侵略者だよ。見つけたらメガテンになるよ。マジですよ。こいつ飯食わなくても一年も生きられるらしいんで、積みっぱなしのプラモの中身をまめにチェックしないでいるとー。わさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさわさ、親戚一同で住んでることがあるんじゃー。お、プラモの売り上げカードや解説書がボロボロ。お前かお前が食ったんかー。別にプラモに限ったことじゃないけどね。なんでシミの話なんてするのかってデビューしようとしたら、10匹くらい住んでたんだよ